మేము ఏథెన్స్ లోని ఫెరీ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చినాము ఈ పర్టికులర్ షిప్ ఎక్కేసి ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ నుంచి మేము త్రీ ఐలాండ్స్ చూడబోతున్నాం అనమాట సో ఇది విఐపి సిటింగ్ ఏరియా ఇది విఐపి స్వీట్ రూమ్ అనమాట ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ ఓన్లీ మా ఫ్యామిలీ కోసం మాత్రమే సీటింగ్ ఏరియా సోఫా వీ హ్యావ్ ఎ బెడ్ ఈ షిప్ మొత్తంలో ఉన్న ఏకైక బెడ్ ఇది మీకు వెనకాల ఏదైతే కనిపిస్తున్నో ఇది ఎగినా ఐలాండ్స్ అంటారు అనమాట సో ఇది కూడా మనం ఒక ఐలాండ్ మనం వెళ్ళే ఐలాండ్ సో ఎగిన ఐలాండ్స్ ఆ తర్వాత పోరోస్ ఐలాండ్స్ ఆ తర్వాత హైడ్రా సో మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుదిపేస్తుంది కదా హైడ్రా 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 అని హైదరాబాద్లో సో మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన హైడ్రా అనే పథకం ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ మాకైతే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే మాది ఆ బఫర్ జోన్లోనో లేకపోతే వాటర్ జోన్లో లేదు కాబట్టి మా ఇల్లు అయితే సేఫ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఆర్కే మన ప్రపంచానికి స్వాగతం వెల్కమ్ టు ఏథెన్స్ ఇన్ గ్రీస్ సో ఏథెన్స్లోని ఫెరీ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు ఐలాండ్స్కి వెళ్ళబోతున్నాం ఈరోజు త్రీ ఐలాండ్స్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రీస్ గ్రీస్లోని మూడు ఐలాండ్స్ మూడు సపరేట్ సపరేట్ ఐలాండ్స్ మనము ఈరోజు ఫెరీ బోట్లో ట్రావెల్ చేస్తూ వెళ్ళబోతున్నాము సో మనము విఐపి ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాము సో ఆ విఐపి ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంది అవన్నీ కూడా చూసుకుందాం సో మనకు ఆల్రెడీ ట్యాక్సీ కూడా వచ్చేసింది పిక్ చేసుకోవడానికి ఈ ట్యాక్సీలో ఇప్పుడు మనం బయలుదేరి ఇక్కడ నుంచి ఫెరీ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తాము ఏథెన్స్ ఫెరీ పాయింట్ అక్కడ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు సి త్రీ డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్ ఆ ఐలాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అదంతా కూడా మనం వీలైతే డ్రోన్ షాట్స్ కూడా తీసుకొని బ్యూటిఫుల్గా క్యాప్చర్ చేసుకొని మీకు చూపిస్తాను మేము ఏథెన్స్లోని ఫెరీ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చినాము ఈ ఎవర్ మోర్ క్రూసెస్ ఈ ఈ పర్టికులర్ షిప్ ఎక్కేసి ఇప్పుడు మీ ఇక్కడ నుంచి మేము త్రీ ఐలాండ్స్ చూడబోతున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ గ్రీస్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఐలాండ్స్ అనమాట దరౌండ్ అరౌండ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి గ్రీక్లో సో గ్రీక్ ఐలాండ్స్ దాంట్లో ఆరు వేలలో దాదాపు టూ ట్వంటీ సెవెన్ మాత్రమే ఇన్హాబిటెడ్ మిగతా అన్ని అన్ ఇన్హాబిటెడ్ అనమాట రెండు వందల ఇరవై ఏడు ఐలాండ్స్లో మాత్రం మనుషులు ఉంటున్నారు సో దాంట్లో మూడు ఐలాండ్స్ని మనము ఈరోజు చూసుకోబోతున్నాం సో ఇక్కడ మనకి విఐపికి అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాము సో ఇక్కడ విఐపి సీటింగ్ ఎలా ఉంది ట్రావెల్ ఎలా ఉంది ఆ ఐలాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బోట్ ఎక్కేసాము సో ఇది విఐపి సీటింగ్ ఏరియా అయితే విఐపి సీటింగే కాకుండా దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ విఐపి సీటింగ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బోట్ ఒకే ఒక్క విఐపి సీటింగ్ ఉంది దాంట్లో ఏంటంటే బెడ్ ఉంది ముందట ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి కూర్చునే అవకాశం ఉంది ప్లస్ అంతేకాకుండా యూ కెన్ మీట్ ద క్యాప్టెన్ అండ్ యూ ఆల్సో గెట్ ద కంప్లీట్ ఆల్ ఫుల్ ప్యాకేజ్ అనమాట సో అది ఇంకొక థౌజండ్ యూరోస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాలన్నారు ఐ సెడ్ ఓకే సో మనకి ఇంకో లక్ష రూపాయలు ఎక్స్ట్రా కట్ అయినా సరే ఇంకా చాలా మంచి విజిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ సో మూడు గంటల పాటు ట్రావెల్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అన్ ఐలాండ్ కాల్ హైడ్రా హైడ్రా అనే ఒక ఐలాండ్కి వెళ్తాము ఆ తర్వాత మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వెనక్కి వచ్చేసి పోరోస్ ఆ తర్వాత ఏగెన్ ఏగెన్ నుంచి ఫైనల్లీ ఇక్కడికి సో దాదాపు పన్నెండు గంటల జర్నీ ఉంటుంది పన్నెండు గంటల్లో మనము మధ్య మధ్యలో ఒక దగ్గర టూ అవర్స్ ఇంకో దగ్గర వన్ అవర్ ఇంకో దగ్గర టూ అవర్స్ అలా త్రీ ఫో ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మాత్రమే మనము ఐలాండ్స్లో స్పెండ్ చేస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ ఇన్ ద షిప్ కాబట్టి ఈ బెస్ట్ వ్యూ ఉండే మన సూట్ అనేది విఐపి స్వీట్ అనేది తీసుకున్నాను సో ఆ స్వీట్ ఎలా ఉందో కూడా మీకు చూపిస్తాను సో దిస్ ఈజ్ ద విఐపి ఏరియా సో రెగ్యులర్ ఏరియా ఎలా ఉంది ఆ తర్వాత విఐపి ఏరియా ఎలా ఉందని చూసుకున్నాం ఇది బోట్లో నార్మల్ రెగ్యులర్ ఏరియా అనమాట స్టెప్స్ ఎక్కి పైన కూడా మనకి బోత్ రెగ్యులర్ ఏరియా అండ్ విఐపి ఏరియా ఉంది ఇదంతా కూడా రెగ్యులర్ ఏరియా దెన్ వీ హ్యావ్ ద విఐపి దిస్ ఇస్ ఆల్ విఐపి ఏరియా ఇక్కడ చూస్తే బోల్డ్ అని ఆల్రెడీ మన ఫెరీ అనేది మొదలైంది అక్కడ బోల్డ్ అని రోయింగ్ బోట్స్ కనిపించాయి ఇంతకుముందు అక్కడ ఫెరీ స్టాప్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తే దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ విఐపి స్వీట్ రూమ్ అనమాట ఆ స్వీట్ రూమ్ ఎలా ఉందన్నది కూడా మీకు చూపిస్తాను విఐపి ఏరియా నుంచి కూడా ఇంకా పైకి ఎక్కితే ఇక్కడ మనకి రెండు ఏరియాస్ కనిపిస్తాయి ఒకటి ఇదంతా కూడా రెగ్యులర్ ఏరియా అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విఐపి ఏరియా ఓన్లీ ఈ బోట్ మొత్తంలో కేవలం మాకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉన్న విఐపి ఏరియా ఇది ఇది విఐపి
इंडिविजुअल प्रईवेट बात्रूम मसम सो इट इज़ गुड सो इला कंप्लीट एक्सट्रीमली प्रईवेट स्पेस अन्ट अंड अंतका इकड़ मन की कैप्टन कल अवकाश अंत ओनली एक्सक्लूजिव ओनली टू दीवीपी स्वीट ओनली कैप्टन सिटिंग एरिया and then this is all exclusive space ma abbay already relax avutunnadu enjoy chestunnadu so idantha kuda exclusive to us फारचुनेटली Fortunately, unfortunately, माँ कहीं थी एलांट इब्बन दिले दे इंदिकंट मारी आ बफर जोन लोनो ले पता वाटर जोन लोनो ले दिगा बटे माइल लाई तो सेफ सो ये पुर प्रतियोग करो एवर इल्लू वालू वाला इल्लू सेफ आ कादा ने परिस्थिति एर पड़ी नहीं माना तेलंगाना लो सो आदि कुन्चम इब्बन दिकर परिस्थिते सो आदि जनाल की उपयोग पड़े विधंग उन्टा बाउंड थी, बट एनीवेज हाइड्रा ने ओका आइलैंड कल्टर ना गावटे ना हाइड्रा गुंच मार्टर डालने पिची अब तो ना, एनीवेज सो इधी एगी ना तरवा ता पोरस आ तरवा ता हाइड्रा, सो दादा पु मूड घंटा ला पार्ट जर्नी जैसी, मनम हाइड्रा आइलैंड्स के फर्स्ट एल पोतम longest distance aa tarvata poros kostam poros nunchi finally ee egina islands daggar kostam so ila mood islands oke roju explore cheyabothunnamu ee particular boat lo so chustunnar kada idantha kuda completely private area so maaku venakala akada captain kuda unnadu so captain ki kuda kalise avakasham anamata only vvips maatrame so ee particular ee roju we are the only vvip nenu maa wife maa babu me muggaram maatrame ee area ki vache avakasham undi सो प्लस अंत का चूप्चा कदा वीवीआईपी रूम सो मावाले बेड अं अटैच बात्रूम इवीड सो वी कैन ईजीली टेक् रेस्ट अंड वी कैन हाव प्रापर जर्नी अन्ट सो इन इंका मुझे इंको रू रू गंट रूं गंटल प्रयाणम से हईड्रा अने ईलैंड वस्तु आ हईड्रा ईलैंड के तरह अब मैं एक्सप्लोर से मूड ईलैंड फस्ट दिना हईड्रा हईड्रा ईलैंड को वैसा सो इधे क्रूजो वैसा इपड़े दिगा सो इन मैं इन हईड्रा चूसक बोतना इक वाकिकिंग टूर अट सो इक वाकिंग टूर मन एम लोकेशन उ चूसक वीलते मन की गाड़ी देखें इक गुरा गाड़ी दा सो डाकी पैन मन तिपार चूदा आ रईड अने एक्सपीरियस अनेंटने तरवा नैक्स्ट ईलैंड के सो फस्ट ईलैंड चूसक ओलडेस्ट मर्चेंट मरीना अंत सो हईड्रा ओलडेस्ट मरीना मर्चेंट अड़ेद बिल अभी स्कूल आफ् आर्ट्स बिल इकोक बिल की ओर हिस्टरी उ इकड़ दादा मूड वेल मंद निवसीस्टर थ्री थौज इनहैबिट इन दिश पर्टिकुलाकेशन एंड हईड्रा यूरोपे कदा चर्च क्लाक टवर् अं कैथड्र क्लाक टवर् लोपल के वस्ते मन की लपल वेप इंको वाल क्लाक कभी पद्धो शताब्द में एटीन सचुरी कटना क्लाक टवर अट फ्रेंड्स इकड़ ना वन मोनास्ट्री कोनास्ट्री अने वन आफ दिक्स मोनास्ट्री इन दिश ईलैंड अट इला मोनास्ट्री इंका ऐद इधर दादा मूड वर्चेस उ इंत ईलैंड कहीं मूड वर्चेस उड़ा ग्रीक वालू मोस्टली नय्टी सिक्स पर्सेंट अंदर आर्थडाक्स क्रिस्टन अट सो इवी चर्चस मोनास्ट्री अभी आर्थडाक्स क्रिस्टन की वालू बेसीकली वर्जिन मेरी की डेडेट कटना मोनास्ट्री लाइन 
ఇక్కడ క్లాసెస్ ఇవన్నీ ఆర్కిటెక్చర్ ఇదైతే అనుకుంటుంది అండి ఏది ఏమైనా సరే క్రిస్టియన్స్ యొక్క ప్రార్థనాలయం ఇది సో మనం అన్ని రిలీజియన్స్ని ఈక్వల్గా భావిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇది కూడా ఒక దేవాలయం కింద భావిస్తాం ఆర్కిటెక్చర్ స్కల్చర్ డిజైన్ సూపర్ బాగుంది మా ఆవిడ కూడా అక్కడ ఇప్పుడు క్యాండిల్ వెలిగిస్తుంది సో మన గుళ్ళల్లో దీపాలు వెలిగించినట్టు ఇక్కడ క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తూ ఉంటారు ఎస్ ఓకే బ్యాగ్స్ అది ఓకే ఆ చూడు నన్ను పెట్టుకో నన్ను పెట్టుకో అక్షయ్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి మొనాస్ట్రీ కనిపిస్తున్నాయో దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఇక్కడ ఏవైతే విగ్రహాలు కనిపిస్తున్నాయో వీళ్ళు ఇక్కడ మాంక్స్ వల్లవి ప్లస్ అంతేకాకుండా ఇంతకుముందు ఓన్లీ మాంక్స్ ఉండే రూమ్స్లో ఇప్పుడు అది పొలిటికల్ సెంటర్ లాగా సో మేయర్ ఆఫీస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కూడా దీంట్లో ఇప్పుడు రన్ అవుతున్నాయి అంట ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం ఉంది ఈ మ్యూజియం లోపల కనిపించే ఒక్కొక్క ఐటెం అండ్ ఒక్కొక్క ఆర్ట్ వర్క్ ఇవన్నీ కూడా చాలా హిస్టారికల్ రిప్రజెంటేషన్ అలాంగ్ విత్ వాటి మంచి గోల్డ్తో తయారు చేసిన వెయిటేజ్ కలిగిన అన్నమాట ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వర్జిన్ మేరీ సో షోయింగ్ ద షీ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ క్వీన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అండ్ జీసస్ హెస్ ద కింగ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఫోటోకి ఒక్కొక్క విగ్రహానికి ఒక్కో రిప్రజెంటేషన్ ఉంది ఇదంతా కూడా కంప్లీట్లీ గోల్డెన్ ప్లేటెడ్ అండ్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫోటోలోనే Queen Mary and then King is Jesus. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీస్ ఒకటి ఇక్కడ ఉంది ఒకటేమో జీసస్ క్రైస్ట్ని అక్కడ గోల్డెన్ ప్లేట్లో ఆయన్ని మడత పెట్టేసినట్టు ఆఫ్టర్ హీ వాస్ క్రాసిఫైడ్ ఫైనల్లీ ఆయన దించాక అండ్ దెన్ ఆయన ఎప్పుడైతే క్రాసిఫై చేశారో దాంట్లో ఒక పీస్ తీసుకొని ఈ సెంటర్లో ఉన్న దీన్ని తయారు చేశారు అనమాట ఈ పిక్చర్ సో దిస్ ఇస్ హ్యాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్ and it's a very rare and unique piece and matter ee particular picture lo center lo ayane cross fire chesina oka small piece anedi ikkada pettaru anamata this is the only hospital in this entire island anta ee island mottham lo unna ek ek aspatri and ikkada ambulance kuda kanipistundi so island mottham lo unna ek ek వెహికల్ ఇది ఒక్కటే మిగతా ఏ వెహికల్స్ కావాలన్నా కూడా ఇక్కడ గుర్రాల మీద గాడిదల మీద ఎక్కి వెళ్లాల్సిందే తప్పించి అది నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే ఇక్కడ గుర్రాలు గాడిదలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి అంతకు మించి ఇంకా వేరే ఏ వెహికల్ కూడా లేదు ద ఓన్లీ అంబులెన్స్ వెహికల్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్ ఈ ఐలాండ్లో ఇదే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ హోటల్ లీతో అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడే రోడ్స్ బిల్డింగ్స్ ఇదంతా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక మూడు వేల మంది నివసిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా అన్నీ వాళ్ళ బేసిక్ థింగ్స్ అన్నీ సెట్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది ఇది ట్రెడిషనల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ హైడ్రా ది బోట్ రాయిడ్ అని చెప్పేసి అని ఒక జేమ్స్ బాండ్ మూవీ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ టైంలో వచ్చిందంట దాంతో ఈ హైడ్రా అనేది చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది వరల్డ్ వైడ్ టూరిజం అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఆబ్వియస్లీ హాలీవుడ్ మూవీ అందులో జేమ్స్ బాండ్ మూవీ ఇక్కడ షూటింగ్ అయిందంటే ఎంత అందరికీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ కుతూహలంతో ఇక్కడ 
ఈ టూరిజం అనేది బాగా పెరిగి అప్పటి నుంచి హైడ్రాకి చాలా పేరు వచ్చి ఇంకా హైడ్రాకి రావడం అనేది చాలామంది స్టార్ట్ చేశారంట అంతేకాకుండా మీకు ఇంతకుముందు చూపించాను కదా హైడ్రా ఫ్లాగ్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అనమాట దిస్ వాజ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఐలాండ్ అనేది దాదాపు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పాటు ఆటోమన్ ఎంపైర్లో అంటే ఈ టర్కిష్ ఎంపైర్లో వీళ్ళు స్లేవరీ ఉన్నారంట స్లేవరీని దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చేసి ఫైనలీ నౌ దే ఆర్ లైక్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆర్థరాక్స్ క్రిస్టియన్స్ ప్లస్ అంతేకాకుండా వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ చూపిస్తూ ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్ మొత్తంలో దాంట్లో ఏదైతే ఒక స్నేక్ లాగా ఉందో అదేమో దట్ షోస్ ద రిప్రజెంట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్రీక్ అని చెప్పేసి అని రకరకాల వాళ్ళ అన్ని రకాల రిప్రజెంటేషన్స్ అన్ని వాళ్ళ ఇక్కడ హైడ్రా ఫ్లాగ్లో పెట్టుకున్నారనమాట సో ఇలా ఈ టూర్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ చూపించారు సో చిన్న ఐలాండే కాకపోతే చాలా క్యూట్గా నీట్గా ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మంచి మంచి సూపర్ డ్రోన్ షాట్స్ వచ్చాయి సో ఇది యాక్చువల్గా మనం చూసుకుంది చాలా చిన్నది వాకింగ్ టూర్ అనేది జస్ట్ ఒక ఒక రెండు మూడు గల్లీలు తిరిగేసి వచ్చాము ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మూడు వేల ఇల్లు కదా సో కనీసం మూడు వేల మంది ఉంటున్నారంటే కనీసం పదిహేను వందల మంది పదిహేను వందల ఇల్లు అయినా ఉంటాయి సో చాలా ఇల్లు ఉన్నాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది మనకి ఇక్కడ మంచి గ్రీస్ ఫ్లాగ్ కూడా ఒకటి ఎగురుతూ ఉంది అది ఫ్లాగ్ దాకా కూడా మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా నేను డ్రోన్లో షార్ట్స్ తీసుకున్నాను బెస్ట్ షార్ట్స్ తీసుకున్నాను అవి ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూసి ఎంజాయ్ చేద్దు కానీ సో మీకు ఎలా అనిపించింది హైడ్రా అనేది దాని గురించి నాకు కమెంట్స్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు మామూలుగా సముద్రం అంటేనే రకరకాల అది మలినాలు వస్తూ ఉంటాయి ప్లస్ అంతేకాకుండా పాకురు పడుతూ ఉంటుంది రకరకాల చెత్త చదరం ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏ ఐలాండ్ చూసుకున్నా సరే నీట్గా క్లీన్గా బ్లూ అండ్ గ్రీన్ వాటర్ తోటి అద్భుతంగా కనిపిస్తుంటుంది సో ఎక్కడైతే చెట్లు కనిపిస్తాయో అక్కడ గ్రీన్ చెట్లు లేని చోట బ్లూ కలర్లో సో ఎక్కడైతే లోతు ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ బ్లూయిష్ కలర్లో సో చాలా సూపర్బ్గా ఉంటాయి అనమాట వాటర్ ఇంత క్రిస్టల్ క్లియర్గా క్లీన్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఏదో నీళ్లు మాత్రమే చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయని కాదు వీళ్ళు అలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు వాటర్ సివరేజ్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకొని వాటర్ క్లీనింగ్ అనేది ఓషన్ వాటర్ క్లీనింగ్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్గా నీట్గా క్లియర్ అప్ చేస్తూ ఉంటారంట సో ఇక్కడ ప్లస్ దీని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఐలాండ్స్లో వాటిని కూడా వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకోసమే మనకి ఇక్కడ ఈ గ్రీక్ ఐలాండ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా నీట్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఇదేదో అద్భుతాలు జరిపోవడం కాదు సో వీళ్ళ మానవ ప్రయత్నం అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రయత్నానికి తగ్గట్టు వాళ్ళ ప్రతిఫలం కూడా అలాగే ఉంటుంది పోరోస్లో దిగేసాము సో ఈ పోరోస్ ఐలాండ్ అనేది ఇది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు మనం చూసిన హైడ్రా ఐలాండ్స్ కంటే పెద్దదంట సో దాదాపు పదివేల మంది జనాభా ఉంటారు ఇక్కడ సో ఎజినా ఐలాండ్స్కి ఈ పర్టికులర్ బోట్లోనే మళ్ళీ వచ్చేసాము సో ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు చోట్ల కూడా మనకి వాకింగ్ టూర్ ఉండింది ఇక్కడ మాత్రం బస్ టూర్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఎజినాలో ఇప్పుడు మనం బస్ జర్నీ మొదలు పెట్టాము నేను ఇక్కడ ఎజియన్ ఐలాండ్స్లో దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన ఒక సూర్య భగవానుకి వీళ్ళు ఇక్కడ అపోలో గార్డ్ అని పిలుస్తారు సో వీళ్ళ యొక్క గ్రీక్ టెంపుల్ దగ్గరకు వచ్చా ఇదే అపోలో గాడ్కి డెడికేట్ చేసిన టెంపుల్ గ్రీస్ వాళ్ళ మైథాలజీ ప్రకారం ఇది సూర్య భగవాన్ అని కట్టింది కాబట్టి మనం దీన్ని ఒక చుట్టూర ప్రదక్షిణం చేసుకొని ఎలా ఉంది అనేది సర్కిల్ వేసుకొని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన టెంపుల్కి వెనక వైపు చూసుకుంటే ఇక్కడ అంతా కూడా మనకి ఇది అథెన్స్ వైపు అనమాట సో అదంతా కూడా అథెన్స్ అండ్ శాంటోని అని అక్కడ రెండు మల్టిపుల్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తుంది గ్రీక్ సెయింట్ నెక్టారియోస్ యొక్క పేరుతో పెట్టిన చర్చ్ అనమాట ఇక్కడ మనకి గ్రీస్ ఫ్లాగ్ ప్లస్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇది బ్యూటిఫుల్గా ఉంది Thank you. 
Thank you.